Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Bunker 16. Bei dem wir eigenartige Geräusche hören und in der letzten Episode von diesem Paket hier abgeschmissen wurden. La. Ich würde sagen, wir nehmen die alte rechts mit. Rechtsmethode wieder, wollte ich sagen. Kann das hier raus? Hallo. Mach die Tür zu. Gut. Wir gucken mal hier, was hier so schönes ist. Eine Notiz, natürlich. Huch, ja, bleib hier. Gut, die Tür ist noch zu. Alles sicher. Ähm, für einen Moment dachte ich, das ist vielleicht nur ein Traum. Es klingt immer schleimig, aber ich glaube, das sollen die bröselnden Wände sein. Ich habe mich selbst ins Gesicht geschlagen, mehrere Male. Aber es hat nicht geholfen, ich bin immer noch hier. Das passiert wirklich. Was ist das für ein Ort? Ich höre jemanden rumlaufen. Ich muss mich verstecken. Tanz mit uns. Später vielleicht. Flashlight. Am ähm, 3. November immer noch. Die Eingangstür ist das, wo es sein sollte. Aber natürlich ist sie immer noch verschlossen. Es fühlt sich an, als würden die Wege immer näher kommen und also immer enger werden und das Dach kommt mir entgegen oder die Decke. All of a sudden. Außerdem fängt die Luft auch noch an, stale. Ich glaube, abgestanden zu riechen. Hat das Ventilationssystem oder die Belüftung quasi aufgehört zu funktionieren? Ist es möglich, hier drin zu ersticken? Oh Gott, Erinnerung an Eike Müller. <lacht> mein Herz rast, ich schwitze und meine Hände zittern. Das wird mir zu viel. Kriege ich eine Herzattacke? Hoffentlich doch nicht. Und wieso finden wir nirgendwo einen Schlüssel? Gibt es überhaupt diesen verdammten Schlüssel? Die ist immer noch in der 5. Okay, wir haben auch noch keine andere Anweisung bekommen. Alles schimmelig in dem Ding schon. Bah. Das Ding ist auch an. Okay, das ist auch komplett anders. Da war vorher nur die kleine Vorratskammer drin. Jetzt sind hier die Schieß Schießscharten. Okay, können wir das... Oh! Machen wir mal Licht wieder aus. Ich hätte es wissen sollen. Diana ist ein verdammter Spion. Sam hat sie erwischt, als sie versucht hat heute Morgen allein hier rauszuschleichen. Sie hat versucht, eine Karte zu stehlen und ein paar Essensrationen. Sie wird dafür bezahlen. Wir haben ihr vertraut und sie hat uns betrogen. Fürst, aber zuerst werden wir ihren Kopf rasieren. Okay. Oh Gott. <lacht> Keine Jumpscares, habe ich gesagt. Gott mit uns. Ich gehe mal ein Stückchen zurück. Nicht, dass wir hier in die Decke gedrückt werden. Hier ist aber nichts drin. Die Schießscharten. Ich bin immer noch hier. Äh, ich 
fühle mich ein bisschen besser, aber meine Hände zittern immer noch. Ich muss hier immer noch rauskommen. Sofort. Ich habe versucht, die Schrauben und Muttern von der Fronttür mit meinen bloßen Händen zu lockern oder zu entfernen. Nun blute ich und meine Hände sind rau. Ich habe mich umgedreht, als ich jemanden flüstern hörte, wie er meinen Namen hinter mir sagte. Aber da war niemand. Okay. So, da bin ich wieder entschuldigt, bitte den kleinen Schnitt, aber das Telefon hat geklingelt. Und da musste ich eine Zwangspause einlegen. Waren wir hier hinten jetzt schon? Ja, ich erinnere mich, wir haben das gelesen, da hinten war das Gesicht drin. Okay, okay, okay. Wo habt ihr das Klavier her? Komme ich irgendwie näher an was ran? Okay, nur ein Soundeffekt, hier kommt nichts. Ich bin nicht allein hier, ich war es nie. Ich höre verstörende Geräusche flüstern in der Dunkelheit. Die Geräusche oder die Stimmen werden nun lauter. Ich schwitze so stark. Ich sollte mehr trinken, aber ich habe kein Wasser mehr übrig. Ich japse nach Luft. Es fühlt sich an, als würde ich auf einen Berg steigen und die Luft wird immer dünner mit jedem einzelnen Schritt. Na, er stickt langsam und verhungert und verdurstet. Mach keinen Scheiß. Wow! <lacht> Fuck. <lacht> ich hab mich erschrocken. Habt ihr es überhaupt gesehen? Da war ein Gesicht in der Taschenlampe in dem Licht drin. Falls nicht, ihr könnt ja gern zurückspulen. Ich bin froh, dass ich es nicht kann. Da hinten am Waschbecken ist eine Notiz. Da ist nichts, ne? Nee. Nee, nee, da ist nichts. Ähm, da ist ein Bild mit der Inschrift Gott mit uns. Ich glaube nicht an Gott und ich glaube auch nicht an Geister, aber ich schwöre, als ich dieses Bild angesehen habe, sah ich ein Gesicht darin. Nur für einen Bruchteil einer Sekunde, aber es war da. Was ist das für ein Ort? Wer ist die Person auf dem Bild? Und woher kommen diese Wörter, äh, diese Stimmen? Ich bin müde. Kann sonst nicht schon wieder schlafen liegen. Aber das Bild haben wir auch gesehen. Dieses Gott mit uns. Okay, wir sind bestimmt gleich wieder am Eingang. Da sind wir doch schon. Hier haben wir schon alles durchgeschaut. Huhu. Hallo Eingangsbereich. Dein Ende ist nahe. Alter. Huh. Hallo. Junge Frau. Ich rücke mal so vom Mikro, wie kann ich mich erschrecken. Tut mir leid, wenn ich dann leiser werde. Ist das die Frau, die ähm, quasi uns heimsucht, die sie damals, diese Diana, der sie damals, weil sie hat ja auch Glatze? Was 
Was war das für ein Geräusch? Dass sie damals, wie sie sagten, den Kopf rasiert haben. Warum auch immer. Um sie zu erniedrigen? Oder so? Keine Ahnung, hier waren wir auch schon. Geht's jetzt auf? Natürlich nicht. Weil wir sind angeblich müde, hat uns zumindest die Notiz gesagt. Ich würde sagen, Tür zu. Abschließen. Dann kann uns hoffentlich nichts passieren. Und gute Nacht. Warum sind wir wach? Wo sind die anderen Betten? Mir hat es besser gefallen, als wir geschlafen haben. Oh. Hörst du lachen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Okay, ich habe es Gott sei Dank rechtzeitig gesehen. Dadurch hat es mich gar nicht so sehr erschreckt. Aber es war ekelhaft. Es war schon ekelhaft. Oh, wir haben ein Einzelzimmer. Danke, nette Geisterlady. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Mensch, da hatten wir ja noch eine schöne Nacht. Oh Gott, bleib hier. Ich bin wieder eingeschlafen, irgendwann im November. Ähm, in meinen Träumen habe ich mich selbst in einem Raum sitzend gesehen. Und die Wände haben sich bewegt. Der Raum wurde immer kleiner und kleiner. Ich wachte auf, schreiend, schwitzend, japsend nach Luft. Ich fühle mich so schwach. Ich habe kein Wasser mehr und kein Essen. Ich habe jemanden schreien gehört, schon wieder. Die Lampe halb kaputt, halb nicht? Oder was ist hier los? Erwürgen die sie? Also sie haben offensichtlich... Joanna teilt... Ja, wir sind nicht müde, ich weiß. Sie haben sie offensichtlich erst geschlagen. So hat es zumindest geklungen. Und dann... Ah! Und dann erwirkt. Oder ihr irgendwas zu trinken gegeben oder so. Sie hat ja nach dem Würgen sich so erbrochen oder sowas. Lady, wir haben dir nichts angetan. Vergiss das mal nicht. Gott mit uns. Nee, wir gehen erst rechts lang. Ich, ich möchte einen gewissen Weg drin haben. Um zu wissen, wo wir schon waren und wo nicht. Was ist das? Ach, das ist das Angeschraubte. Wir schauen einfach nicht hin, dann kann uns gar nichts passieren. Außer das Licht geht aus. Oh Gott, oh Gott. Wo geht's hier hin? Der Kopf bewegt sich. Und er atmet. Die sind überall Köpfe. Alter Schede. Sind wir da wieder am Anfang? Nee, hier ist die Toilette. Hier sind wir am Anfang. Und sie erstickt. Aber liebe Leute, ich, ich bin gerade total einfach wirr durch den Bunker gelaufen. Und ich würde sagen, 
und ich mache mir das Ganze nochmal in der nächsten Episode von Bunker 16. Bis dann. Tschüss.